how many months are there? Jan 2008, Feb 2008, March 2008, April 2008. May count me over to the first May. So how many months are there? 4 months. 4 by 12. Amount how much? 2667 2667 plus minus करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या है x interest है purchase है debit side purchase है debit side लिखेंगे first May 2008 to bank working out number 2 nominal value 1 lakh Interest 2667 and cost price is 98,000. Cost price 98,000. Now, next transaction on 31st July. Now, we have a date that we have to do 31st July. But in 31st July, we have to do 30th June. So, we have to do the transaction. We have to do interest received. Okay? So interest received on 30th June 2008. Working note number third. Interest received on 30th June 2008. Interest always जो मिलता है किसपे मिलता है nominal value. So on the due date. जितना भी हमारे पास nominal value balance होगा, उसके ऊपर हमें interest मिलेगा। So कितना nominal value balance है? Three lakh. So three lakh के ऊपर interest receive होगा। So three lakh into rate of interest eight percent into how many months? So last four five questions से चल रहा है कि अगर दो dividend दिया है, that means interest जो मिलता है वो six six months का gap होता है। कितने months का ये gap है? Six months का। Last interest तो उनको मिला था December 2007 and current interest तो उनको मिला है June 2008. That means कितने months का gap है वहाँ पे? Six months का gap है. So six divided by twelve. Amount how much? Twelve thousand. Twelve thousand. So interest received हुआ है credit side. Thirtieth June 2008 by bank. Working note number 3 Face value, cost value, dash Only interest column 12,000 Only interest column 12,000 Now next On 31st July 2008 Sold 500 debentures at the rate of this 99 X interest 500 debentures at the rate of this 99 X interest Kya kar rahe hum abhi? X interest pay sold कर रहे हैं। So working note number four, X interest sold on 31st July 2008. How many number of debentures we are going to sell? 500. So 500 debentures at the rate of rupees 99. 99. मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट फोर्टी नाइन थाउजेंड फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगेन एक्स इंटरेस्ट है सो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन एस इस ओर होगा जैसे परचेस पे हुआ था वैसे ही सेल पे भी करेंगे सो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन नॉमिनल वैल्यू 500 डेमेंजर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 परसेंट इनटू हाउ मेनी मंथ्स अब यहाँ पे हाउ मेनी मंथ्स ध्यान देना ट्रांजैक्शन डेट इस व्हाट 31 जुलाई 2008 बट लास्ट इंटरेस्ट रिसीव डेट इस व्हाट नाउ 30 अब तक हम लोग 31 दिसंबर ले रहे थे, लेकिन अब हमने लास्ट ट्रांजैक्शन 30 जून को इंटरेस्ट रिसीव की है, इसलिए अब हमारा कितना मंथ का गैप है? लास्ट इंटरेस्ट रिसीव डेट इस व्हाट नाउ 30 जून 2008 एंड ट्रांजैक्शन डेट इस व्हाट 31 जुलाई, सो 30 जून के बाद 31 जुलाई तक कितना मंथ का गैप है सिर्फ 
नंबर ठीक है सो वन डिवाइड बाय ट्वेल्व अमाउंट ऑफ थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फोर थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फोर सो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट हम लिखेंगे कि सेल सेल बट सेल हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना जरूरी होता है ठीक है सो ये फिर से एक बार चेक कर लेना थ्री हंड्रेड थर्टी फोर है या थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 है तो अगर थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 रहें तो उसको थर्टी थ्री ही लिखेगा अगर पॉइंट के बाद फाइव और मोर देन फाइव होगा तो एक रुपये से बढ़ाने का ठीक है सो नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस सो सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस अमाउंट ऑफ फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस वेटेड एवरेज कॉस्ट सो वेटेड एवरेज कॉस्ट दैट मीन्स वॉट बताया हूँ ऑलरेडी पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड जो हम ये बेच रहे हैं उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है फिफ्टी थाउजेंड अपॉन टोटल नॉमिनल वैल्यू हेल्थ ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड मतलब जिस दिन तुम बेच रहे हो उस दिन तुम्हारे पास नॉमिनल वैल्यू कितना है वो कैसे मिलेगा नॉमिनल वैल्यू कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट अभी क्रेडिट में कुछ नहीं है बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सेल है सो टोटल कितना है हमारे पास थ्री है टोटल कितना है हमारे पास थ्री लैक इन टू सेम वैसा ही कॉस्ट कॉलम कॉस्ट कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट सो कॉस्ट कॉलम का टोटल कितना हो रहा है थ्री लैक कॉस्ट कॉलम का भी टोटल कितना हो रहा है थ्री लैक सो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा बचा कितना फिफ्टी थाउजेंड मतलब सेलिंग प्राइस है फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जबकि कॉस्ट कॉलम आ रहा है कितना फिफ्टी थाउजेंड अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे फाइव हंड्रेड रुपीज नेगेटिव आ रहा है डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे सॉरी लॉस ये क्या हो रहा है हमें यहाँ पे लॉस फाइव हंड्रेड रुपीज का क्या हुआ है लॉस क्योंकि हमारे बुक के हिसाब से वैल्यू हो रहा है कितना फिफ्टी थाउजेंड और जबकि सेलिंग प्राइस कितना है फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो फाइव हंड्रेड रुपीज का क्या हुआ है लॉस दोनों पोस्टिंग साथ में करेंगे सो सेल हुआ है तो सेल क्रेडिट साइड थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड एट बाई बैंक वर्किंग नोट नंबर फोर नॉमिनल वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड इंटरेस्ट थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री एंड कॉस्ट प्राइस फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ना लॉस हुआ लॉस भी किधर रहेगा क्रेडिट साइड थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड एट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सेम वर्किंग नोट नंबर फोर ऑनली कॉस्ट कॉलम अमाउंट हाउ मच फाइव हंड्रेड अमाउंट फाइव हंड्रेड ठीक है सो एक सेल हो चुका है नॉ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2008 थाउजेंड एट परचेज सिक्स हंड्रेड एवेंचर्स एट द रेट ऑफ दिस वन जीरो वन कम इंटरेस्ट अब हम क्या कर रहे हैं सिक्स हंड्रेड एवेंचर्स परचेज कर रहे हैं और वो भी कम इंटरेस्ट पे परचेज कर रहे हैं ठीक है कम इंटरेस्ट पे परचेज कर रहे हैं सो वर्किंग नोट नंबर फाइव कम इंटरेस्ट परचेज कम इंटरेस्ट परचेज On फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड एट हाउ मेनी नंबर ऑफ एवेंचर्स वे गोइंग टू परचेज सिक्स हंड्रेड सो सिक्स हंड्रेड एवेंचर्स एट द रेट रुपीज वन जीरो वन सिक्स हंड्रेड एवेंचर्स एट द रेट रुपीज वन जीरो वन 
So amount how much? Sixty thousand six hundred. Sixty thousand six six hundred. ठीक है? कब interest है? So interest हम क्या करेंगे? Minus करेंगे. So less interest, less interest. Six hundred debentures का nominal value क्या होगा? Six hundred into hundred करेंगे face value. Two zero बढ़ाने का nominal value के लिए. So amount sixty thousand. Into rate of interest 800 sorry 8 percent into how many months? So last interest received rate is what now 30th June and current transaction rate is what first October. So after June till October how many months are there? July, August, September. October नहीं आएगा क्योंकि first October. तो कितने months हो रहे हैं? Three months. July, August. September 3 months so 3 by 12 so amount how much 1200 1200 minus karenge 1200 so amount will become 59400 right amount how much 59400 ab yaha pe interest minus ho hai q minus ho hai kyunki ye kam interest hai ye cheez bholna nahi hai tax interest ma interest calculate karna लेकिन माइनस नहीं करना है कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या करना है माइनस करना है चाहे वो परचेज होने दो या फिर सेल होने दो सो परचेज एंड डेबिट साइड डेट फर्स्ट अक्टूबर 2008 टू बैंक वर्किंग नोट नंबर 5 नॉमिनल वैल्यू 50000 Sorry, nominal value sixty thousand. Interest twelve hundred. And cost price interest minus करने के बाद जो रहेगा वो that is fifty nine thousand four hundred. Fifty nine thousand four hundred. So ये हमारा purchase का posting हुआ. Now next and last. On first February 2009, first February 2009. लेकिन first February से पहले क्या आता है? 31st December. इसीलिए ये दो date यहाँ पे लिख के रखते हैं कि ये दो date को cross करते हुए तुम्हें transaction आगे नहीं जाना है। अगर ये date आता है पहले तो तुमको ये date को क्या करना है? Interest receive करना है, उसके बाद ही transaction करना है, ठीक है? So next हम पहले interest receive करेंगे। so, working note number 6, interest received on 31st December 2008. So, on the due date, 31st December 2008 on the due date jitna bhi hamare paas nominal value balance hoga uske upar hame interest milta hai so hamare paas nominal value kitna hai 360000 actually mein ye tha but usme se hum kya kiye july mein 50000 sell kar chuke hain that means 31st December ko hamare paas kitna balance hai 360 minus 50 310000 so 310000 nominal value into rate of interest 8% into how many months last interest received 30th june current interest received 31st december that means kitne months ka gap hai yahan pe 6 months ka gap hai aur waise bhi main in general bata raha hu tumhe ki agar do due date diya hai that means interest received 6 6 months ka hi gap hoga so 6 divided by 12 Amount how much? 12,400 12,400 12,400 So interest received by credit side Interest received by credit side Okay, so interest received by 31st December So 31st December 31st December 2000 Okay, so 31st December 2008 को हमने interest receive किया है उसका posting करेंगे credit side So 31st December 
December 2008 by bank. Working note number six. Nominal debt, cost value debt only. Interest column twelve thousand four hundred. Twelve thousand four hundred. Now next and last transaction on first February 2009. Sold eight hundred debentures at the rate of is one not two. Come interest. One not two. Come interest. Come. What are we doing? Sold. So working note number seven. Come interest. Sold. Come interest. Sold. On first February 2009. First February 2009. Next year, okay? So, how many number of debentures we are going to sell? 800. So, 800 debentures at the rate of rupees 102. 102. So, amount how much? 81,600. 81,600. 81,600. Now next interest calculation और ये कम interest है तो interest क्या करेंगे minus. minus interest always calculate on nominal value 800 debentures का nominal value 80,000 rate of interest 8%, 8% into how many months अभी आप ध्यान दो now last interest received date is what 31st December 2008 and Transaction date is what? First February. So from 31st December 2008 till the date of transaction, first February. How many months are there? January 2009. December calculate नहीं होगा. Feb भी calculate नहीं होगा. सिर्फ Jan 2009. One month का gap है ये दोनों date के बीच में. ठीक है? So कितना है क्या यहाँ पे? One by twelve. One by twelve. So amount how much? Five hundred and twenty-three rupees. Five hundred and twenty thirty-three. Sorry, five hundred and thirty-three. Five hundred and thirty-three minus करेंगे. So eighty-one thousand and sixty-seven. Right? Eighty-one thousand and sixty-seven. Right. ठीक है? So eighty-one thousand and sixty-seven ये इसका cost price हुआ sell करने का. Now, sell किए हैं तो हम क्या find out करेंगे profit or loss on selling price. So profit or loss on selling price. Profit or loss on selling price. So selling price is what? Interest minus करने के बाद जो value होता है वो selling price होगा eighty one thousand and sixty seven less weighted average cost. So weighted average cost का formula nominal value of investment sold जो तुमने बेचा है उसका nominal value कितना है eighty thousand upon total nominal value held on the rate of investment sold जिस दिन तुम बेच रहे हो उस दिन तुम्हारे पास nominal value था कितना so हमारे पास देखो कितना है three lakh sixty but एक से हम लोग already कर चुके हैं तो इसको find इसको कैसे लिखने का direct तुम लोग बोलो simple way में तो nominal value of investment sold numerator में लिख देना जो तुम बेच रहे हो उसका nominal value eighty thousand upon nominal value column debit minus credit nominal value column debit minus credit that is three lakh ten thousand three lakh ten thousand into cost column debit minus credit into cost column debit minus credit ठीक है करो इसको debit का total three lakh you lay nine thousand four hundred minus fifty thousand three lakh fifty nine thousand four hundred में से fifty thousand minus करेंगे तो क्या बचेगा three lakh nine thousand four hundred right three lakh nine thousand four hundred so उसको calculator में ऐसे ही रहने देना three lakh nine thousand four hundred उसमें क्या करोगे into eight कर दो divide by thirty one into eight divide by thirty one seventy nine thousand eight hundred and forty five seventy nine thousand eight hundred and forty five five minus कर दो यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट मालूम पड़ेगा कि कितने प्रॉफिट पे हम सेल कर रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट 